हेलो गाइज वेलकम टू लेट मी एक्सप्लेन अगेन बैक टू वीडियो हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर ऑटोक्लेव के बारे में तो हमने ऑनली फॉर उसमें बात की थी ऑनली अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोक्लेव हमने उसमें देखा था कि ऑटोक्लेव को यूटिलाइज करके कैसे हम लोग जितने हमारे लैब मीडिया होते हैं जितने हमारे ऑपरेटर्स होते हैं कैसे उनको स्टेलाइजेशन करना है तो आज चलते हैं हमारे कि ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल क्या होता है जानते उसके बारे में तो गाइज हम चलते हैं हमारे ऑटोक्लेव के ऊपर ऑटोक्लेव हमारी बहुत जरूरी चीज है लैब के अंदर वर्क करने के लिए तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या और क्या क्या इसका हमें जाना इसके बारे में हम देखते हैं वीडियो में इसके हमारा मेन प्रिंसिपल रखना रहेगा हमारा स्टीम अंडर प्रेशर यानी ऑटोक्लेव के अंदर आपके पास में हीट तो रहेगी बट जो हीट वो प्रेशर के अंदर रहेगी यानी कि स्टीम अंडर प्रेशर यानी कि जब ऑटोक्लेव जब आप यूटिलाइज करोगे उसमें पानी भरोगे पानी क्या करोगे उसको गर्म करोगे बट गर्म करने पर जब आपका जो वाटर का जो टेम्परेचर है वो 100 प्लस बढ़ेगा क्या बनेगा वो स्टीम में कन्वर्ट होगा अब स्टीम भी है बट प्रेशर भी है क्योंकि हमारे पास में क्या है क्लोज वेसल है और आप ऑटोक्लेव का यूटिलाइजेशन एज ए आप ऑटोक्लेव और कुकर में भी कर सकते हो अगर आपके पास में ऑटोक्लेव नहीं है और आपको करना है तो आपको बेस्ट जुगाड़ क्या है जुगाड़ नंबर वन वो है कुकर आपके घर में जब आप देखते हो चावल बनाते हो तो आप उस पर ढक्कन लगाते हो और ऊपर होती ना सीटी लगी होती है जैसे ही अंदर तापमान बढ़ता है तो सिटी ऊपर से निकल जाती है तो वो हीट को रिलीज कर लेते हैं वहां पे उसी प्रकार यहाँ हमारे पास में क्या होता है ऑटो क्लेव की तरफ फंक्शन हम कुकर को यूज कर सकते हैं जहां हम लोग क्या करेंगे हीट को क्या करेंगे हम मतलब जो आपका स्टीम क्या करेंगे उसको स्टीम अंडर प्रेशर जब आपकी स्टीम का मिलेगा प्रेशर मिलेगा तो वो और पेनिट्रेशन पॉवर उसकी बढ़ जाएगी वो मतलब चीजों को जो जितने भी आपके माइक्रोव से किल करना वो चालू कर देती है सिंपल आप देखो सिंपल कौन सा है प्रेशर आप आपके पास कौन सा वेसल है अगर क्लोज वेसल है क्या तो आप प्रेशर आप इंक्रीज करोगे तो आपको क्या होगा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा यानी कि आपका प्रेशर रेस्पेक्ट आपका टेम्परेचर लगा दोनों इंक्रीज होगा किसके अंदर क्लोज वेसल के अंदर तो क्या तक अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हमारा अब प्रेशर पर किस में हमारा प्रेशर किस में मेजर होगा वो किस में हमारा पी एस आई पाउंड पर स्क्वायर इंच यानी कि जो आपका ऑटोक्लेव है यानी उसके पर पाउंड मतलब पर स्क्वायर इंच पे जो लगेगा प्रेशर वो किसमें लगेगा हमारा पाउंड के अंदर उसे बोलते हैं पाउंड पर स्क्वायर इंच तो हमारा जो ऑटोक्लेव के अंदर है कितना टेम्परेचर पे कितना प्रेशर लगेगा अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट में रिलेशन बिटवीन अपना प्रेशर एंड टेम्परेचर ये पर लिखा मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर यानी कि आपका जो ऑटोक्लेव है कितना टेम्परेचर दोगे तो कितना प्रेशर क्रिएट होगा तो देखते हैं हमारे पास टेबल के अंदर अगर हमारे पास में जो हमारा जो कुकर है हमारा जो प्रेशर उसका तापमान कितना है 109 डिग्री सेल्सियस के बोला मैंने 109 डिग्री सेल्सियस का अगर तापमान आपका रहता है तो वहां कितना लगेगा प्रेशर फाइव पी का प्रेशर लगेगा अब कितना अगर आपका एक है तो कितना लगेगा टेन पी लगेगा और सबसे बेस्ट है सबसे मोस्ट कौन सा हमारा होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड भी कितना लगेगा हमारा 15 पी एस आई फॉर पंद्रह मिनट क्लियर तो अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के हो या बायोटेक्नोलॉजी को हो या अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के हो या बायोटेक्नोलॉजी का अगर आप स्टूडेंट हो तो आप ये जात अच्छे से जानते हो कि आपके जो जितने भी काम होते हैं ध्यान लेव जो वर्क आपको होते ध्यान रखना तो लेव वर्क के अंदर आप जो ऑटोक्लेव यूज करते हो उस ऑटोक्लेव का जो टेम्परेचर कितना रहता है वो लोग 121 डिग्री सेंटीग्रेड और कितना था उसका प्रेशर 15 पीएसआई ओके अब आता है हमारा 126 पे कितना लगेगा 20 पीएसआई 130 थर्टी पे लगेगा हमारा 20 25 फाइव पीएसआई एंड वन थर्टी फाइव कितना लगेगा हमारा 30 पीएसआई लगता है ये क्या हमारे पास में एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर यानी कि जैसे आपका तापमान बढ़ेगा वैसे आपका प्रेशर भी इंक्रीज भी आपका होता रहेगा तो राइस ये क्या हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि आपका जो ऑटोक्लेव है उसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा तो ये हमारे क्या उसका मेन पूरा कॉन्सेप्ट है कि आपके क्या हो गया स्टीम अंडर प्रेशर यानी आप अपने स्टीम को दोगे प्रेशर के अंदर यानी कि अगर आपका आप तापमान बढ़ाओ स्टीम का जो सचुएशन बढ़ेगा आपका तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और जितना तापमान बढ़ेगा उतना जो आपको माइक्रोव जो ऑर्गेनिजम है वो किल होना चालू हो जाएंगे तभी हम देखते हैं अगले पॉइंट में कि इसका मोड ऑफ एक्शन कैसे कैसे स्टीम काम करती फॉर किली मतलब जो माइक्रोफ माइक्रोफ को किल करने में कैसे हमारी काम आती है ओके okay. प्रिंसिपल के बाद बारी हमारा मोड ऑफ एक्शन ऑफ मॉइस्ट हीट यानी कि हमने ऑटोक्ले में जो हीट ली थी मॉइस्ट हीट ली थी वो कैसे एक्शन करती हमारे माइक्रोफ्स के ऊपर हम उसके बारे में देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर तो हमारा टॉपिक कौन सा है मोड ऑफ एक्शन ऑफ मॉइस्ट हीट की हमारी जो मॉइस्ट हीट है वो कैसे एक्शन करती है हमारे माइक्रोफ्स के ऊपर देखो सिंपल यहाँ बेसिक अगर मैं बात यहाँ पे कुछ ध्यान रखना बेसिक अगर मैं कौन से आपको यहाँ पे लूँ ओके तो मेरे पास
बेसिकली देखो यहाँ पे माना कि मैंने यहाँ पे माइक्रोब्स लिया है मैंने कोई माइक्रो ऑर्गेजम आपके सामने लिया तो वो क्या होता है बाहर क्या होता है उसके बाद में बाहर सेल वॉल होगा देन सेल मेम्ब्रेन होगा एंड देन उसका जेनेटिक मटेरियल होगा ओके तो ये एक कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास में आपको एसेंशियल रिक्वायरमेंट मिलेगी है उसके बाद सेल वॉल होगी सेल मेम्ब्रेन होगी और उसके पास में उसका जेनेटिक मटेरियल होगा जिसे बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं ओके okay? उसको मैंने मैंसन किया यहाँ पे माना कि क्या है उसके पास में ये सेल वॉल है ये क्या उसके पास में उसकी ये सेल मेम्ब्रेन है और इसको क्या आपके यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड ओके न्यूक्लिक एसिड चलो तो अब हमारे पास जो मॉइस हीट है वो कैसे एक्शन करेगी हमें पता है कि इसको हमने कहाँ रखा इसको हमने रखा क्लोज वेसल में रखा ध्यान रखने हमारे पास माना कि ये हमारा क्लोज वेसल है और यहाँ से क्या मिल रही है इसको यहाँ से हीट मिल रही है ओके ये मैंने बोला उसको यहाँ पे हीट मिल रही है अब हीट मिल इसमें क्या भरा पहले से पानी भरा हुआ है पानी क्या होगा वेपर में कन्वर्ट होगा और विद भी क्या वो प्रेशर मतलब उसको पूरा जो पैक होगी तो इसमें प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ पर क्या होगा हीट भी मिल रही है जो वाटर को गर्म करके उसको वेपर में कन्वर्ट करिए और वेपर क्या वो प्रेशर के अंदर वेपर है तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या क्या करेगी यानी कि जो मेरी मॉइस हीट है वो क्या करेगी मॉइस हीट ध्यान रखना किल करेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोला मैं आगे रिपीट कर रहा हूँ आपकी जो हीट है वो क्या करेगी वो किल करेगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे किल करेगी वो तो क्या पहला बोल यहाँ पे डिग्रेडिंग न्यूक्लिक एसिड या तो वो जो सेल है जो भी लिविंग सेल अंदर रखी गई है उसका जो जेनेटिक मेटेरियल है उसे वो क्या कर देगी डिग्रेड कर देगी या फिर नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो डी नेचरिंग एंजाइम या जो सेल होती है सेल के अंदर जो रिक्वायर्ड एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम को डी कर देगा वो एंजाइम इनएक्टिव कर डालेगा या एंजाइम को ब्रेक कर डालेगा तो एंजाइम जब काम करेगा नहीं तो सेल कोई काम की होती नहीं है अब बच्चे मेरे पास में अदर एसेंशियल प्रोटीन अब हम जानते हैं कि एक सेल को जिंदा रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की में एसेंशियल रिक्वायरमेंट रहती है अगर ध्यान रखना आपके सेल के पास में अगर वो एसेंशियल जो प्रोटीन है वो डिग्रेड कर दी जाए तो सेल क्या हो जाएगी हमारी डेड हो जाएगी किल हो जाएगी या उसके अलग क्या बोलूँगा डिस्टर्ब सेल मेम्ब्रेन या उसकी जो आपकी आउटर लेयर है उसके यहाँ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है अगर आप इसको ही डिस्टर्ब कर दोगे तो सेल का जो माइक्रोब्स है वो जिंदा नहीं रह पाएगा उसको बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगेगी और फिर वो डेड हो जाएगा तो ऐसे ही हमारे बेसिक बेस जो फंडामेंटल्स है एक जो माइक्रोब्स होता है उसके जो जो भी उसकी आउटर कवरिंग होती है या उसमें जो भी मैटर अंदर रखा होता है जो भी जेनेटिक मटेरियल हो या साइटो प्लास कोई बंदा हो अंदर कोई कोई बंदा अंदर हो अंदर का तो अगर आप किसी को भी डिग्रेड कर लेते हो तो उसको बड़ा झटका लगेगा उसकी बॉडी के सिस्टम को चलाने के लिए तो मेरे पास में क्या बोला मैंने कि जो मॉइस हिट मेरे पास अवेलेबल है उसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो क्या करेगा या तो उसके न्यूक्लिक एसिड को या एंजाइम्स को या उसके प्रोटीन्स को या उसके सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करके उसको किल कर देगा अब चलते हमारे पास में ऑटोक्लेव भी देखना पॉइंट नंबर टू पे तो ऑटोक्लेव हमारे पास में दो टाइप के यहाँ पे हो सकते हैं कितने ऑटोक्लेव मेरे पास में यहाँ पे दो टाइप के हो सकते हैं एक को बोलते हैं हमारा प्रेशर कुकर वाला ऑटोक्लेव एक बोलते हमारा ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट ऑटोक्लेव मैंने फिर रिपीट कर मेरे पढ़ेंगे रिपीट ध्यान सुनिएगा ऑटोक्लेव हम दो टाइप के ले सकते हैं एक हमारा प्रेशर कुकर जिसको हम घर में यूज करते हैं इसका हमारा मेन रीजन होता है कि घर में खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हैं बट इसको इमरजेंसी में एज आप ऑटोक्लेव यूज कर सकते हो और ये आपके ऑपरेटर्स को या मीडिया को स्टडल करने में बहुत काम आपका आएगा अगला बात बताता है हॉरिजेंटल वाला जिसे बोलते हैं ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट ऑटोक्लेव क्या बोलते हैं ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट ऑटोक्लेव बोलते हैं अब हमारे पास में हम अगर प्रेशर को यूज करें तो क्यों करें इसके पीछे क्या वजह है तो क्या होता है चीफ है यानी इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा बहुत सस्ता जाने का मार्केट में है लेस स्पेस अगर आप बड़ा वाला लाओगे ग्रेविटी वाला लेकर इसको बहुत बड़ा स्पेस चाहिए ये बहुत महंगा भी होगा उसे कंपेयर में हमारे पास में क्या है लेस स्पेस भी अवेलेबल है एंड फास्टर ऑपरेटिंग साइकिल यानी कि इसमें आपको जो एक साइकिल कंप्लीट करना है आपको जो इसको जो स्ट्रेज करना है आपको जो टाइम टेबल लगता है इसको ऑपरेट करने में बहुत टाइम टेबल लगता है आपको बहुत बड़ा शेड्यूल लगता है इसमें जबकि इस पर पैसा होगा नहीं इसको कम मिनिमम टाइम में आप इसको अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं रख लेना अब इसकी पूरी मैकेनिज्म क्या है अब आप लोग जानते हो आपके पास गर्मी कुकर है ये आप लोग उसमें खाना सब जैसे बना मतलब चावल वगैरह आप उसको यूटिलाइज करते हो तो आपको कुछ नहीं करना है आपको प्रेशर कुकर लेना है कुकर में नीचे पानी भरना है ऊपर कोई लीड लगा दो आपका कोई भी ऑपरेटर्स या मीडिया या कुछ भी जो आप इसको स्टलाइज करने वाले हो वो डायरेक्ट वाटर के टच में ना रखें आप नीचे कुछ लीड लगा दो अब उसको आपका जो भी आपको रिक्वायर मटेरियल उसको आप अंदर भर दीजिए अब आप उसको ऊपर से ढक्का लग गए उसको पैक करके आपका अपने जो भी इलेक्ट्रिसिटी है या आपका गैस वहाँ उसको रख दीजिए आप गरम कीजिए
ट्वेंटी मिनट तक आप उसको रखो ऐसे पंद्रह पी एस आई प्रेशर और ट्वेंटी मिनट रखो तो उसको आपका जो तापमान कितना होगा वो तापमान करीब को वन ट्वेंटी वन डिग्री सेंटीग्रेड तक वो तापमान पहुंच जाएगा और ये तापमान काफी होता है आपके जो आपके जो भी कंट्री में जो रखा हुआ मटेरियल है मीडियम है उसके अंदर के लगभग वो सारे जो माइक्रोप्स के किल हो जाएंगे तो ये देखा हमने आज के वीडियो में हमने जो हमारा ऑटो क्ले का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आज हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है अब मैं आपको दिखाऊंगा हमारे अगले वीडियो में कि जो ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट जो इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है यानी ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट जो हॉरिजेंटल आपका जो ऑटो क्ले होता है वो काम कैसे करता है उसका पूरा स्ट्रक्चर उसका पूरा मैकेनिज्म कैसे उसको हम यूज करें कैसे उसको हम ऑपरेट करें और आपको मैं दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर तो गाइस मैं धीरे धीरे मुझे पता है कि हमारे वीडियो में काफी प्रॉब्लम्स आती है लैंग्वेज प्रॉब्लम्स है तो गाइस बिलीव करना मैं रेगुलर उसको मैं अपडेट करूंगा मैं धीरे धीरे वीडियो क्वालिटी साउंड एंड आप लोग अपना प्यार बनाए रखें अभी शुरुआत ही मेरा मौका है अभी मैं शुरुआत मैंने इनिशियल किए बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें जितने भी हमारे बंदे हैं हमारे भाई लोग हैं चाहे वो बायोटेक का हो चाहे माइक्रो का हो मेरा एक ही विजन है मेरा एक ही मिशन है कि मैं पूरे इंटरनेट पर पूरे नेटवर्क चैनल पर मैं बायोलॉजी के बायोटेक्नोलॉजी के और माइक्रो के ई लर्निंग प्रैक्टिकल बना हुआ यूनिवर्सिटी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ई लर्निंग प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी फॉर वीडियोस और वो भी एकदम तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में देने की कोशिश करूंगा तो गाइज ये वीडियो सब तक तो जरूर पहुंचाए और आप सब जरूर देखें अगर कोई आपको डाउट लगे क्वेश्चन है मेरे वीडियो कुछ गड़बड़ी में बता रहा हूँ तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें सर आप सर आपने ऐसा चेंज किया है तो मैं इसको जरूर इंप्रूव करूंगा इस वीडियो का एक ही माध्यम है आप और हम दोनों मिलकर कुछ नया करें इस समाज को नया सिस्टम क्रिएट करके दें तो गाइज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें थैंक यू सो मच